this is the lecture number third in previous lecture we study the efficiency of transmission and we derive the efficiency formula for n blocks so in today lab we will study the, the nature of light and the advantages of optical fiber So the nature of a light. There are two school of thoughts about the light nature. One school of thought scientist says that the light is electromagnetic waves. And the second group of scientists says that light has particle nature so let's start the electromagnetic nature of light the scientist who believe that the light is electromagnetic in nature they says that the energy of the light behave like the electromagnetic waves and the EM waves consist of electric field and magnetic field H. It means that when the electromagnetic waves move from one place to another place so they will the waves of the EM will contain two fields. One is electric field and one is magnetic field. But the light is transverse wave. What is mean by transverse? So there are two concepts of transverse uh, concepts. Uh, sorry, there are two types of wave. One is transverse wave and the other is longitudinal waves. So the transverse waves, there are two types of waves. Transverse and longitudinal. And you know that the waves trans transfer the energy from one point to another point through vibrations. So it can it is considered that this is a hook and at hook we have connected this wire. Masa dekhiye iske saath humne is wire ko connect kiya. Aur isko humne hat ke saath kya kiya? Is tarah jut kar diya. Is tarah hook aur niche jut kar de. So ye kya karega? this string will become in such portion ठीक है ना ये मत सतर से है ये मत सतर आते हम इसको इस तरह ऊपर नीचे झटका दे दी ऊपर नीचे इस तरह ऊपर नीचे करके तो मत सतर इस तरह अभी ये एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं दिस इज द ट्रांसमिशन डायरेक्शन और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह ऊपर कभी जाते हैं कभी इस तरह नीचे आते हैं सो ये जो ऊपर जाते हैं ये दिस इज द वाइब्रेशन डायरेक्शन जो नीचे आते हैं दिस इज द वाइब्रेशन डायरेक्शन और ये मतलब क्या है एनर्जी ट्रांसमिशन डायरेक्शन सो एनर्जी ट्रांसमिशन और पार्टिकल के दरमियान कितनी एंगल है नाइन्टी का so, this is the waves that we call transverse waves. 
our airport has longitudinal waves. For example, if you consider this is a spring. के साथ कनेक्टेड इस तरह और ये एक सर्विस के ऊपर हम दे रखा है इसके साथ एक कोई चीज कनेक्टेड इसको अगर हम इस डायरेक्शन से क्या करें खींच दें और इसको क्या करें छोड़ दें तो ये क्या करेगा ये इस तरह इस तरह वाइब्रेशन करेगा इस डायरेक्शन से सभी ये एनर्जी इस डायरेक्शन में सेंड करते और इसकी वाइब्रेशन के पहले ये स्प्रिंग की जो खड़िया है कभी इस दर्शन में थी कभी इस दर्शन में थी अभी ये जो लाइन उसने बनाया ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ कितनी एंगल बनाती है जीरो तो मतलब दे आर पैरल सो अगर ट्रांसमिशन एनर्जी की ट्रांसमिशन और पार्टिकल आपके साथ के पैरल है तो उसको कहते हैं लैंग्वेज ट्यूनल वेव्स इसी तरह बिहेव ऑफ सच साउंड वेव्स की भी ये के साथ एक ट्यूनिंग फोक है इसको हमने कोई रबर से क्या कर दिया मार दिया तो इसका ये पोर्शन क्या करे किस तरह हेरेगा ये भी ये भी तो हम इसको सपोर्ट करते हैं तो ये इस तरह हेरेगा कभी इस डायरेक्शन पे जाएगा कभी इस तरह वाइब्रेशन करेगा कभी इस इधर आएगा कभी इधर जब भी इधर आएगा तो ये एयर को एक दूसरे के साथ क्या करेगा कंप्रेस करेगा जब वापस आ जाएगा तो रिलीज करेगा तो इस तरह इसके पार्टी कभी ईयर एक दूसरे के साथ इस तरह जाएंगे करीब करीब और कभी इस तरह दूर दूर इस तरह कभी करीब करीब कभी दूर दूर तो इसको कहते हैं कंफ्रेक्शन इसको कहते हैं री रिफ्रेक्शन तो अभी ये देखिए ईयर का पार्टिकल भी इस डायरेक्शन से आ, क्या करते हैं वाइब्रेशन करते हैं और ईयर ये जो साउंड है ये भी इस डायरेक्शन में क्या करते हैं फ्लो करते हैं ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के फिर कहते हैं लैंगीट्यूड और उसको कहते हैं ट्रांसवर्स इसी तरह हमारे साथ जो लाइट है इलेक्ट्रो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये अगर इस डायरेक्शन में मूव करते तो इसकी ये वाली फील्ड ये होते है और इसके साथ ये वाली फील्ड एच होते है ठीक है अगर आप इससे समझ नहीं आए तो मैं आपको मैं आपको गूगल पे कुछ पिक्चर तो हम ये वाली ये नजर आ रही है आपको यस सर ये हमारे साथ एक लाइट वेव है जो कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वाई डायरेक्शन में ये हमारे साथ एक्स डायरेक्शन है ये हमारे साथ जी डायरेक्शन है तो वाई डायरेक्शन में हमारे साथ लाइट मूव कर रहा है सो जब लाइट इस डायरेक्शन में है तो इसका ई फील्ड और एच फील्ड एक दूसरे के ऊपर फेंडर होगा ठीक है तो ई फिर हमारे साथ किस डायरेक्शन पे जेड डायरेक्शन पे और इसका जो ई फिर इस डायरेक्शन से और एच फिर मेन मैग्नेटिक फिर हमारे साथ एक्स डायरेक्शन पे तो कभी पॉजिटिव एक्स में कभी तरह निगेटिव एक्स में कभी पॉजिटिव जेड एक्स में कभी निगेटिव एक्स में तो ये तो आप देख रहे हैं इसके दरमियान कितने का एंगल है नाइन्टी का इस तरह एक प्लेन है इस तरह एक प्लेन तो इस तरह वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव 
तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि द ई एम वेव कंजिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द लार्ज वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव वेयर द ई एंड एच फील्ड आर परपेंडिकुलर जरा मार सकते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर द ई एम वेव असलेट विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ये जो अभी आप देख रहे थे ये फ्रीक्वेंसी के साथ असलेट कर रहे थे असलेट का मतलब है कि अभी एक दर्शन से दूसरे की तरह शिफ्ट होती है एक्स और निगेटिव एक्स के दरमियान और पॉजिटिव वाई और एक्स निगेटिव वाई के दरमियान आप इस क्या कर रहे थे वो असलेट हो रहे थे सो द ई एम वेव असलेट विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी है ये हमने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द राइज फोर्टीन हर्ट्स टू फिफ्टीन टेन टू द पावर फोर्टीन हर्ट्स दिस इज द रेंज ऑफ द लाइट वेव्स एंड इट्स फ्री स्पेस वेव लेंथ स्टार्ट फ्राम पॉइंट फोर माइक्रो मीटर टू टू माइक्रोमीटर इसको अगर आप इसको अगर आप कन्वर्ट करें इसका अगर आप वेवलेंथ पॉइंट करें तो आपके साथ पॉइंट टू माइक्रोमीटर होगा और इसको अगर आप करें तो टू माइक्रोमीटर होगा इस माइक्रो को अगर आप नैनो में कन्वर्ट करना चाहते तो नैनो अंदाज में हमारे साथ है टू हंड्रेड नैनो मीटर टू टू थाउजेंड नैनो मीटर दिस इज द रेंज of the wavelength in which the light will be traveled from 0.2 micrometer to 2 micrometer and in the case of nanometer 200 nanometer to 2000 nanometer is is ka wavelength isme hoga isme se koi ek hoga aur iska frequency range is hoga but you may know that the frequency of the em wave is inversely proportional to its wavelength there is an inverse relation between the frequency and wavelength so if we write this statement mathematically so f is inversely proportional to wavelength one over uh, proportional to one over lambda i mean frequency is inversely proportional to wavelength and this is the rules of your uh, mathematics that when you convert this proportionality into equality You will insert a constant value. So if we insert the constant value, you see, it means this is the free space. If the electromagnetic waves move in free space, so the equation becomes f is equal to c by lambda, and c is the speed of light in free space. And if it travels in other medium. then f will become constant v by lambda where v is the speed of the light in the medium so it means this graph show that y axis we uh, have the f ko select kiya and our x axis we have select the lambda so when we increase the lambda so the f will become smaller this graph show पर स्माल वेवलेंथ लार्ज फ्रीक्वेंसी पर लार्ज वेवलेंथ स्माल फ्रीक्वेंसी पर वेरी लार्ज वेरी स्माल फ्रीक्वेंसी तो दिस ग्राफ शो दैट द लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन द लाइट वेव ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विल बी रिमेन कांस्टेंट while the velocity in the wavelength will be change this is the more important point whenever the electromagnetic waves such that light waves can move from one medium to another medium mean it from enter from free space to a water or glass or some other medium so its frequency will be constant but it velocity can be change and its wavelength become change for example in free space the speed of the light will be maximum in uh, other medium 
for example water and uh, glass the speed of the light will be less than uh, c so how we will uh, uh, remain frequency constant so if the if the frequency increase it means its wavelength will be increase its wavelength will be increase scripts are occurring its wavelength will be increase so if this increase so this also, this will also increase so its ratio will become constant for example if you suppose the v is some value i am considering here not a great value so suppose if here the speed of the wave is thin so meter per second and so wavelength is suppose Charge of something, for example, is called roughly. So if we, if the speed increase, it means it become true time. So when it become true time, so it also become true time. So they will cancel each other, and its value will become constant. If this become three time, so it also become three time. It means that it will be the ratio will become same. So if the velocity is decrease, its wavelength also decrease. It means its ratio will become constant. Frequency will be constant. So simple, we see that whenever the electromagnetic wave, light wave, enter from one medium to another medium, its velocity and its uh, wavelength will be changes, but its frequency will be remain constant if increase the velocity so the lambda also increase and if decrease the velocity the lambda will also decrease so if the velocity of the medium increase the wavelength will increase and vice versa the maximum possible speed of the light is pre space speed and it is denoted by c c is 3 multiplied by 10 to the power 8 meter per second this is the maximum speed of light in free space and if we if this waves enter from one medium to another medium so in any other medium the velocity is less than c and is given by v and v is equal to c by n And what is N? N is called refractive index. The N is called uh, refractive index. Do you know refractive index? Anyone? Kisi ko pata hai ki refractive index kya hai? Ji. This is called refraction. Uh, what is mean by refractive index? Sir, we have a formula. Ratio. N equal to C divided by F. इस तरह इसको हम इसे भी डिनोट कर सकते हैं इस इस फॉर्मूले से भी कि n is equal to c by v so n is the refractive index of the medium and it is defined as the speed of the light in free space to the 
speed of the uh, light wave in other medium. For example, if you want to see the water clear if you want to see the water clear, so free space may be the speed of light divided by इधर हमारे साथ जो वाटर है इसमें इसकी स्पीड कितनी है तो इन दोनों को रेश हमारे साथ होगा तो रिप्रोकेटिक्स आप डेट मीडियम इसको हम इस तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं कि इब दिस दी नार्मल लाइन दिस दी नार्मल लाइन एंड व्हेन दी एंटर टू दिस मीडियम दिस इज एयर एंड दिस इज and this is glass so it will be bent toward the normal they will not follow this path they will bend so this angle is called incident angle theta i and this angle is called theta r a refractive angle angle of refraction so the ratio of the the ratio of the sine of theta r divided by the sine of theta i this is also called the refractive index And we will study in coming classes that this is also called Snella. This is called Snella. So this is the refractive index, and the refractive index unit is it is unitless because it is the ratio of the same quantity speeds. And the n is one for free space, and n is greater than one for other medium. So, ये के लिए ये बात याद रखने के के the one is the n value is one for free space and it will be greater than one for other medium. So the electromagnetic spectrum is in the renewable energy class, we study the spectrum of the sun rays, sun radiation. So here we study the spectrum of light energy. So as you know that the frequency ranges from 1.5 multiplied by 10 to the power 14 hertz to 15 multiplied by 10 to the power 14 hertz and its wavelength is from 0.2 micrometer to 2 micrometer and from 200 nanometer to 2000 nanometer so we can divide this region from 0.2 to 2 micrometer into three regions one is ultraviolet region and the other is visible region and the third one is infrared region and you know that the visible region consists of seven rays with gear. Ultraviolet region, visible region, and infrared region. So the ultraviolet region, the wavelength range from 0.2 micrometer to 0.4 micrometer. This range of the light is called ultraviolet. In this region, as the optical fiber is made from glass, and this glass is silicon dioxide. So in this region, the glass means silicon dioxide, it innovates the light waves. light Up to such extent that small communication link are not possible. इस रीजन में कम्युनिकेशन करना चाहिए कि हमारे साथ वेवलेंथ 0.2 माइक्रोमीटर हो लाइट की और 0.4 माइक्रोमीटर इस रेंज में हो तो इस रेंज में जो ऑप्टिकल फाइबर है जो कि ग्लास से बने हैं ये लाइट वेव को इतनी इतनी इटिनवेट करता है कि हम बिल्कुल स्मॉल लिंक भी 
डिजाइन नहीं कर सकते स्माल लिंक ऑफ कम्युनिकेशन मीन शार्ट रेंज बहुत कम फासले के लिए अगर हम यूज करें लार्ज के लिए तो नहीं यूज कर सकते अगर बहुत कम के लिए भी यूज करें तो ये इतनी इंस्टेंट से इसमें इटिनोवेशन करते हैं कि हम स्माल लिंक को इसमें कम पासिबल नहीं है सो so, कहने का मतलब है कि ऑप्टिकल फाइबर को हम इस रेंज में यूज नहीं कर सकते हमारे साथ अगर लाइट की वेव लेंथ इसमें हो या इसमें हो सो so ये जो रेंज है ये हमारे साथ इसके इसमें इटिनोवेशन इतना होगा कि इसके जरिए हम की सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते तो इन अल्ट्रावायलेट रीजन स्माल कम्युनिकेशन लिंक आर नॉट पॉसिबल बट व्हाट इज द विजिबल फ्रॉम 0.4 2.6 माइक्रोमीटर दिस रेंज इज द विजिबल रेंज दिस रेंज इज द विजिबल रेंज इन दिस रीजन द ग्लास एटिनुएट अप टू सच एक्सटेंट That small communication link are possible. This may be a small communication link possible, but in the same time, attenuation is very high. In the same time, attenuation is very high. This we can use in optical fiber, but in the same time, of communication is possible. In the same time, if we do small link communication, we can do it. Because the ultraviolet is not possible. Excuse me, sir. Yes. सर जी पर ग्लास की डेट इन्वेशन वाली दुम रजियात थे। तो ग्लास में इन्वेशन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ भी ओलेन इसकी इतनी कम हो, इतनी कम हो, 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.6 माइक्रोमीटर, तो इधर हमारे साथ ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये हमारे साथ अभी हम पढ़ेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो वो हमारे साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, ठीक है? इस तरह हमारे साथ लाइट इधर आ जाएगा, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, इस तरह इस तरह हमारे साथ लाइट सिग्नल जाएगा। सो जब भी इसके साथ टकराएगा, इसके साथ टकराएगा, इसके साथ टकराएगा, तो इसके अगर वो वेवलेन इतनी ह तो इसका फ्रीक्वेंसी भी तो इसका जो एनर्जी होगा वो भी बहुत कम होगा जब इसका एनर्जी बहुत कम होगा तो इधर हमारे साथ लासेस इतनी आएंगी इस टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कि हमारे साथ हम जो स्माल कम्युनिकेशन लिंक से वो हम पॉसिबल है लेकिन लार्ज कम्युनिकेशन लिंक्स हम इसमें नहीं बना सकते जो कि अल्ट्रावायलेट है इसमें इतनी ये जो इसका हमारे साथ तकरीबन पॉइंट फोर तक है ना पॉइंट टू से लेकर पॉइंट फोर तक, सो ये हमारे साथ इतनी कम है कि इधर अगर ये इसके साथ टोटल रिफ्लेक्शन कर दी, तो इसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि इस बिल्कुल ना होने की काबिल हो जाएगी, तो हम इसको फिर इधर जो रिसीवर होगा वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, सो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें इटिनुएशन बहुत लार्ज हो समझ आ रही है? Yes sir. So in this region, the glass attenuates up to such extent that small communication link are possible. But the point four micrometer is the smallest in this range, and point six is the greater. So as you know that the visible is start from blue. And eat from red. So this will be the wavelength of the blue, and this will be the wavelength of the red. And uh, you know that uh, some of the book says that this is 0.7. And okay, no problem, this is 0.6 or 0.7. So the difference between 0.6 and 0.7 is very really small. So if you consider this, or if you consider this, so no problem. But uh, the small link is in, uh, communication is possible, but uh, we can't use this. The wavelength ranges from 0.6 micrometer to 2 micrometer, mean 2000 nanometer. This uh, range is called infrared range. In the fiber optic communication is take place in this region. 
हम जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन करेंगे ऑप्टिकल सिस्टम में हम जो कम्युनिकेशन करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हम इधर कौन सा लिंक यूज करेंगे ये वाली इंफ्रा रीजन में हमारे साथ लाइट होंगे ठीक है इसका फ्रिक्वेंसी भी इधर हमारे साथ जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होगा सारी इसका जो लिंक इसकी नस्बत से ज्यादा होगा ठीक है so there are three transmission went to in this region what is mean by this jiska matlab ye ki hum jab use karte hai communication ko to hamare sath generally hum is three windows ko use karte ki hamare sath jo wavelength ho iska 0.85 micrometer 1.3 ho and 1.55 micrometer ho सो जनरली इन में हम क्या करते कम्युनिकेशन को इस वेवलेंथ वाली कम्युनिकेशन हम इस ऑप्टिकल फाइबर में जनरली इसमें करते हैं ठीक है क्योंकि हमारे साथ जो मेन डिवाइसेस हम भी बनाए हैं वो इस पे काम अच्छी तरीके से करते हैं ठीक है सो इफ वी कंसीडर द स्पेक्ट्रम सो एज यू नो दैट and this is the lambda and this is the frequency and the frequency ranges from 1.5 to 15 and from 0.2 to 2 so there are three region up to 0.4 up to 0.6 and 2 and this is ultraviolet this is visible and this is infrared region so the second uh, school of thought that the light is a uh, particle and now we say that the light is has dual nature sometimes it is behave like particle and sometimes it behave like a uh, wave lekin in the case of optical fiber we will uh, so consider that it is a wave the light consists of a tiny particle this scientist says that the light consists of tiny particle and this tiny particle is known as photon इसको हम फोटान कहते हैं द एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटान इज गिवन बाय डब्ल्यू पी एंड दिस इज एच एफ डब्ल्यू पी मीन द एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटान एंड दिस इज एच एफ व्हाट इज एच एच इज कॉल प्लान कांस्टेंट एंड इट्स वेल इज 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3 माइनस 34 this is the wave of the planck and you may know that f is equal to c by lambda this is our previous equation so if we insert the value of the f here c by lambda so our equation become h c by lambda h c by lambda and this is the energy of the single photon if the beam of light ha, uh, having n photon agar hum consider kare ki hamare sath ek beam of light hai beam of light ka matlab hota hai is tarah theek hai so this is beam of light so is beam of light mein matlab ek photon nahi hoga isme n photon honge to ek photon ki energy iske barabar hai aur wp ki to n number photon ki kis kiske barabar hoga n ke multiplication ke barabar hoga So, इसलिए हम कहते हैं फोटान so these are the two schools of that one says that the light is particle and the other says that it is electromagnetic wave if this is a particle so it have energy and its energy will be uh, given by equation hc by lambda and if it has n so it multiplied by this and if this is a wave so it has a bands ultraviolet bands visible band and infrared band 
and the optical communication will be take place in infrared band. Let's consider an example. Find the number of photon incident on the detector in one second. If the optic power is one microwatt and the wavelength is 0.8 micrometer. अगर एक डिटेक्टर है जो कि लाइट डिटेक्टर है इस पर एक सेकंड में एक ऑप्टिकल एक लाइट वेव एक लाइट पड़ती है जो कि इसका पावर है वन माइक्रोवाट और इसका वेवलेंथ है पॉइंट एट माइक्रोमीटर तब इसमें नंबर ऑफ फोटान पॉइंट है सो यू नो दैट दिस इक्वेशन के द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय दी एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटान सो एन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटान सो हियर वी विल कैलकुलेट द टोटल एनर्जी फर्स्ट and then the single energy of photon so then we calculate the n so what is total uh, energy this is energy total energy is equal to w and this is denoted by p multiplied by t do you know this equation w equal to pt ye aapko malum hai no sir ये हमारे साथ इस तरह था कि व्हाट इज पावर पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क द रेट ऑफ लूजिंग एनर्जी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी इलेक्ट्रिकल पावर आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द इट इज द यूज इट इज द यूटिलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम ठीक है So, ये ठीक होगा हम इधर अगर शिफ्ट करें तो हमारे साथ आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी टी द रेट ऑफ यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द रेट ऑफ यूटिलाइजिंग एनी एनर्जी इज नोन एज पावर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इस तरह कर देते हैं वट इज डब्ल्यू डब्ल्यू फिर हमारे साथ होता था क्योंकि वी हमारे साथ इस तरह था आपने अगर ई एम एफ पढ़ा है तो इसमें इस तरह था कि वी इज इक्वल टू चार्ज डब्ल्यू इक्वल टू क्यू किसी चार्ज पे आप जितना काम करते हैं उसमें पोटेंशियल क्रिएट होता है ये आपने पढ़ा है यस सर यस सर पोटेंशियल One microwatt, one micromet, ten to the power six minus six. Our T is not the one second. This is not like that. You take one second. So one multiplied by one mean one. Our ten to the power minus six. So you mean ten to the power minus six watt second is the unit of energy. Watt second is the unit of energy. This watt per kilometer not the second per hour. Meta. I'm telling you, the kilowatt hour is the unit of energy. इस तरह बोल देते हैं किलोवाट 
tower is given at an energy P is a watt second is a body. And this is the total energy. But what is the energy of the single photon? Hc by lambda. Hq value A. Cq value 3 into 10 to the power 8. A. Our wave length is 0.8 micro kg 10 to the power minus 6 liter. And from E degree, उसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपके साथ इसको अगर आप कैलकुलेटर से करें तब साथ आ जाएगा 2.48 10 के पावर माइनस 19 वर्ड सेकंड सो व्हाट इस एन डब्ल्यू जो कॉल्ड तू एन पी तो डब्ल्यू बाय वी पी इस तरह क्या था ये क्वेश्चन था डब्ल्यू जो कॉल्ड तू एन पी डब्ल्यू पी सो व्हाट इस एन W by W P. W mean total energy. W P mean the energy of single photon. So what is your W P? Yeah, we have to calculate the okay, 10 to power minus 6. So 10 to power minus 6. And what is W P? Yeah, what? This is equal to 6 by 0.03 multiplied by 10 to power 12. It's a good zero photon. I think it means photon is in the movie. Okay, it's about the make a 4.03 for time. 4.03 much better by 10 to power 4 mean. Let's go 10 hour giga. Well, zero is a multiplier. It's about the other than that. So this is the number of photon in 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 this beam of light. So this is the two schools of thoughts. And uh, we also calculate the number of photon in the uh, light beam. So let's move toward the advantages of the optical fibers. That why we use optical fiber, not any other fiber. For example, cable have to use the metallic cable, a matter of twisted pair cable, a metallic cable. The take is metallic cable, a matter of coexile. Subsi achi coexile metallic metal. We will compare the coexile to the coexile. This is the same thing that you said to the LED. So fiber are made of glass that is silicon dioxide which is plentiful. What is mean by plentiful? Its price is low. And why its price is low? We will understand here. Some fibers are made of transparent plastic, another readily available materials. Sometimes this plastic can be used to use silicon dioxide glass. But we can use the optical fiber. So the optical fiber will be made from either uh, the optical fiber mean either made from the glass or made from the plastic material. Mazar ragal in a class to finish now. Mazar ragal in a class to finish now. Finish the sir. Okay, I'm going to picture the same thing. I'm going to calm the car. I'm going to calm the car. So the fiber are made from the silicon dioxide or from the glass. The fiber have greater information carrying capacity than do metallic cables. Fiber optics communication, uh, optical fiber, we have is may information carrying capacity is there. Is there information I'm asked send karte as compared to metallic cable. Our dear Mars at main task, it can carry the information come time make a carry deliver. We deliver the maximum information in really small time. ठीक है क्योंकि हम जब हमारे साथ जब 4G नहीं था 3G नहीं था तो हम इतनी यूज़ नहीं करते थे हम अपना इनफॉरमेशन ज़्यादा नहीं सेंड करते थे लेकिन जब 3G फिर इसके बाद 4G आया 5G भी आ रही तो इधर हम क्या करते हैं बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा इनफॉरमेशन सेंड करना चाहते हैं this is a technique that we need to do. One technique is my optical fiber. Another technique is faster than request criteria. 
मैंने किस क्राइटेरिया आपको मालूम है आपको मैंने सिग्नल एंड सिस्टम भी भी समझाया था कि आप सैम्पलिंग कैसे करेंगे तो इसका एक सैम्पलिंग थ्योरम था कि एक ही साइकिल में आप मिनिमम टू अगर ले ले तो आपके साथ ये आसानी से कोई रिकवर हो जाएगा लेकिन इससे भी अगर हम बहुत जल्दी क्विक ले लें उसने कहा कि रिक्वेस्ट कहता है कि कम से कम आपने टू लेने हैं टू से आप कम नहीं ले सकते अगर आप टू से कम ले लें तो क्या होगा तो इसमें भी कोई मसाइल हों कि उसको कैसे हैंडल करें ताकि हम डेढ़ ज़्यादा डेढ़ा ट्रांसफर करें तो उसको कहे एफ टी एन टेक्निक्स फास्टर दे रिक्वेस्ट और एक हम इसका अपने गर्भाई वर्ग के जरिए भी साफ कर सकते हैं सो फार ना बात लेकिन इसका मेन पॉइंट है कि फाइबर हैव ग्रेटर इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी जो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी है इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटालिक केबल फार ना बात फाइबर्स आर चीपर ये क्यों क्योंकि जो लॉन्ग पाथ है दूर तक हम अगर जाए तो हमारे साथ इस, इसको हम एक एग्जांपल से भी समझाएंगे कि फार लॉन्ग पाथ द फाइबर्स आर चीपर to transport and easier to install than the metallic cable metallic cable ki nisbat hum isko aasani se cheaper bhi aur isko aasani se install bhi ho sakti because the fiber are small and lighter iska kyun kyunki fiber hamare sath small bhi aur lighter bhi halki bhi ab ye kaise smaller hai aur lighter hai isko hum ek examples se samjha rahe hain This is our uh, target that for long path we use fiber. Why? It is cheaper and it's easier to install. And this is the reason why the fibers are smaller and lighter. Fiber is made of smaller and lighter fiber. How is it made? For this, we have an example. Suppose that the comparison between a fiber cable and the coaxial cable. Let's consider the example of So the comparison between the fiber cable and the coaxial cable. So the fiber cable, the diameter of the single fiber is one and twenty one twenty five micrometer. The single fiber and the total diameter of the entire cable is two point five millimeter. Two point five millimeter. And what is the total weight of the cable in kilometer? So it has six kilogram per kilometer. अगर हम एक किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर को उठा लें, इसका कितना वजन होगा? Six kilogram. और इसमें लासेस कितने होंगे? Five dB per kilometer. कि एक किलोमीटर डिस्टेंस अगर ये कवर करें तो कितने लासेस में आएगा? Five dB. And जब लासेस का पॉइंट आ जाए इसका मतलब इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट माइनस है आइडर इधर लास्ट लिखा होगा आइडर माइनस होगा तो इट मीन दिस इस लास्ट अभी अगर हम कोइज़ल केबल को कंसीडर करें तो इसका जो डायमीटर है वो है एक केबल का वो है ट्वेंटी एट पॉइंट फोर मिलीमीटर अब इसका कितना था टू पॉइंट फाइव इट मीन दैट द कोइज़ल क Is is very large as compared to African fiber, and its weight is one hundred and one thousand ten kilogram per kilometer, and its weight is six, so it is very heavy. It is very heavy. So if you want to install it, you have to put so much weight on it. You have to put so much. इसका मतलब है ये बहुत मुश्किल होगा और ये हमारे साथ क्या आसान है सो द लास्ट ऑफ द द सिग्नल इन द केबल इज 22.6 डीबी पर किलोमीटर इधर हमारे साथ लास्ट 22 है और इधर 5 है 
तो लासिस इसमें भी कम है और इसमें जेद है इसका वेट कम है उसका जेद है इसका डायमीटर कम है उसका जेद है तो इसका मतलब ये दिस इज स्मॉलर लाइटर एंड इजी टू इंस्टॉल और इसमें एक अच्छी बात ये कि एटिनुएशन भी कम आ रही है सो दैट इज व्हाई वी आर यूज सो लार्ज इन एप्टिकल फाइबर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द लार्ज इन द ट्रेडिशनल मेटालिक केबल इधर पांच है इधर बाईस है तो ये इसकी निस्बत तकरीबन नेग्लिजिबल so there are no greater difference in the operation of fiber optics or metallic system the cost here should be same the maintenance of the fiber cable does not differ however if a line is broken as the result of either an incident or the system modification so the splices must be made or new connector is attached this operation require more time and skill for the fiber than for the wires isme just ye ki agar isme aap kuch portion break ho jaye ya aap isko mazid isme ka aap kisi dusri area ko aap kuch cable dena chahte hain to isme phir kya karenge connector use karenge to ye metallic is wajah se thoda mushkil hoga lekin mazid jo इंस्टॉलिंग क्योंकि इसमें हमारे साथ लाश इस बहुत कम आ रही है तो अगर आप एम्पलीफायर इसके दरमियान यूज भी ना करें तो हम क्या करें हम इसको यूज कर सकते हैं इधर हमारे साथ रिपीटर का हर्षा बहुत कम होगा लेस नंबर ऑफ एम्पलीफायर आर रिक्वायर्ड इन द फाइबर इज कंपेयर टू द मेटालिक केबल इन द फाइबर कैन बी ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस so let's compare the fiber to a telephone cable so the telephone cable has diameter 70 mm aur iska kitna tha 2.5 so it contains aur isme kitni uh, uh, agar aap telephone cable ko use karte hain isme kitni uh, twisted uh, pairs hote 900 and each pair support t1 rate and what is mean by t1 rate either hum kya karte hain telephone cable ko optical fiber ke sath compare karte hain for telephone purpose isko hum data rate purpose ke liye koi zero ko use kiya aur isko hum telephone purpose ke liye agar use kare just wise portion hum iske dekhte to iska diameter 70 hai aur ye char che 900 twisted cables mein maujood hote hain और ये टी वन रेट पाल करते हैं वट इज मीन बाई टी वन रेट ट्वेंटी फोर ठीक है कि हम इसमें इतनी रेट से इसमें हम क्या कर सकते हैं वाइस इसको सेंड कर सकते हैं अभी इसका इंफॉर्मेशन कैपेसिटी कितना होगा टेलीफोन केबल का तो इसमें से कितनी ट्विस्टेड पेयर है 900 और एक पेयर हमारे साथ क्या फॉलो करते हैं 24 तो इसमें हम एट टाइम कर सकते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हम कितनी खाल इसमें कर सकते हैं टू वन सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड खाल जिसमें हम कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर इसके जगह हम ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करें तो इसका इसका केबल क्या जो टेलीफोन पर्पज के लिए हम यूज करते हैं इसका कितना होते हैं 12.4 मिलीमीटर mm, और इसका सेवेंटी इसमें एक ही केबल में इसका इसका अगर डायमीटर इतना है तो इसमें कितने केबल्स होंगे वन फोर फोर और एक ये कौन सा रेट फॉलो करते हैं टी थ्री एंड वट इज मीन बाई टी थ्री सिक्स सेवेंटी टू वाइस चैनल्स अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें वन फोर फोर को इससे तो हमारे साथ इतनी कहा जा सकती है सिमल्टीनियस इसका मतलब ये कि बिकॉज द फाइबर आर इंसुलेटर इसमें काल भी ज्यादा है लेकिन इसमें एक बात दूसरे भी है कि द फाइबर आर इंसुलेटर 
and they will not pick up or propagate electromagnetic pulse caused by the nuclear explosion which can include which can induce uh, millions of volt in the conducting transmission line and the voltage pulse can travel many miles along a wires and eventually because its strength destroy the electronic uh, uh, electronic in the end of the path kene ka matlab ye hai ki ye mass jo optical fiber se ye insulator se isme wasa electromagnetic flux nahi hota ga agar aap sath kuch lighting hai kuch explosion wagaira to iske wajah se is pe kuch effect bhi nahi hoga kyunki insulator ye current se flow nahi kar sakti so iske wajah se jo attenuation hoga theek hai ye kisam ka attenuation फ्लो करेगा और इसमें इसका मतलब ये जो रेडिएशन आ रही है ठीक है डिफरेंस रेडिएशन है तो रेडिएशन की वजह से इसमें कुछ करंट फ्लो नहीं करेगा जिसके वजह से हमारे साथ लासेस कम होंगी कौन सी रेडिएशन है सो द फाइबर्स रिजेक्ट द रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ये हमारे साथ आर एफ आई एंड ई एम आई को क्या करते हैं रिजेक्ट करते हैं वट इज मीन बाई रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस तो हमारे साथ जो सिग्नल जनरेट करते हैं रेडियो स्टेशन हमारे साथ मौजूद है टेलीविजन स्टेशन भी मौजूद है रेडार भी है ये कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते हैं जिसके वजह से मेटालिक में हमारे साथ करंट फ्लो करते हैं जिसके वजह से हमारे साथ सिग्नल में एक्टिवेशन आएगा लेकिन चूंकि हमारे साथ इंसुलेटर है तो इसकी वजह से इस पर इफेक्ट नहीं होगा इस तरह हमारे साथ है नेचुरल फिनमिना से जो आती है लाइटिंग एंड स्पार्किंग जब लाइट होती है तो इसकी वजह से हमारे साथ हम ये जो हमारे साथ आम ट्रांसमिशन लाइन है इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट टाइप से इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं इस पर लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं ताकि लाइट का इफेक्ट इस पर ना हो ठीक है सो अगर ऑप्टिकल फाइबर है तो ये चूंकि इंसुलेटर है सो अगर लाइटिंग होती है या स्पार्किंग होती है तो इसके इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इनकी वजह से तो करंट पैदा होगी और इंसुलेटर इसमें करंट पैदा नहीं होती so it means that the signal to the noise ratio is very high in the fiber he is the main point theek hai aur ye page aap thoda khud dekhiye hum is pe just ek example karte hain so let's suppose this is a coaxial cable and it is used at 100 megahertz with input power of 10 milliwatt the receiver sensitivity is 1 microwatt compute the maximum length of the communication length repeat the above if the optical fiber lashes is 5 db per kilometer replace the coaxial cables so the fiber system input power and receiver sensitivity are the same as those of coaxial cable अभी हम कोइजल केबल को कंपेयर करते हैं सो द लार्जेस्ट इन टीवी इज 22 22.6 db पर किलोमीटर कोइजल केबल में हमारे साथ कितनी लार्जेस्ट होती है 22.6 ये भी हम इधर आपको लिखेंगे ठीक है कि 22.6 db पर किलोमीटर हमारे साथ लास्ट होते है एट ठीक है पर किलोमीटर हमारे साथ लासेस कितने अब इधर हमारे साथ कितने फाइव ये अभी मैंने एग्जांपल में भी आपको कर दिया ठीक है कि टू पॉइंट में थे और फाइव डी हमारे साथ ऑप्टिकल फाइबर में थे एट दिस फ्रीक्वेंसी So P1 power is 10 into 10 to the power minus 3 watt, and P2 power is 1 micro mean 10 to the power minus 6 watt. So what is total losses? Ye masa the formula tha 10 log 10 P2 by P1.
So 10 lakh 10 P2 by P1. So P2 is 10 K power minus 6 and P1 is this. So it means minus 40 dB. What is mean by minus 40? So simple case like 40 dB losses. E minus So simple comparison is kaha misara karte ke 22.6 dB losses occur in 1 kilometer link up with the cable. So 40 kidney measure. 40 multiplied by 1 divided by this. So 1.7 kilometer tak agar ham distance cover the kamar size is 40 dB losses aika. So coaxial cable ki chimanga 1.77 km distance cover kamar sa kidney losses aika 40 dB. Agar ham optical fiber to is kai. P1 kidna hoga, itna, P2 itna hoga. So dB is ka same minus 40 hoga. Kyo kya mne to same ka ki is ka sensitivity same. Abhi Okay, for the 5 dB losses in 1 kilometer. So 40 dB losses in this divided by 5 means 8 kilometer. So can you come at the beta? If we have a power input, we have a power power input. If we have a power power input, we have a power input. If we have a power input, we have a power input. If we have a power input, we have a power input. If we have a power input, we have a power input. If we have a power input, we have a power input. If we have a power input, we have a power input. इसका मतलब है कि ये मतलब कितना अच्छा आ रहे हैं ठीक? So thank you for class. अगर इसमें कोई मसला हो तो कहीं भी क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके सर